Oiga, okay, ¿qué hablan ustedes ahí? Ah, ¿verdad? ¿verdad? Sí, están preguntando todo ahí. Tiempo, porque esta mujer vive ocupadísima. Es que el tema es de ser mamá, ser trabajadora, ser independiente, llevar un hogar, llevar un hijo, pero también cumplir tus sueños eh, como profesional. Sí. ¿Qué, ¿Qué hacemos ahí, Valentina, para que ese tiempo rinde y para que la energía no se agote? No, hay que reconocerlo porque también... Pienso que es perjudicial eh, decirle a la gente, no, yo nunca me canso, yo soy una mujer 10, eso mejor dicho, tengo un volador. No, yo he llorado de físico cansancio, yo creo que esto lo hemos vivido todos. Sí. Físico cansancio, llegar a casa y decir, yo estoy feliz con lo que hago, pero <risa> ¿por qué? Mamá. Y que te quedes dormida en cualquier lado. Exacto, pero yo creo que la forma de recuperar energía es... Eh, lo que te estaba, estábamos diciendo justo, justo cuando entramos al aire, el día que, los días que yo entré no tengo más energía. Okay. Entreno después de, de salir de radio, por ahí entre 10 y 12 del día entreno y es una recarga que vuelvo y estoy regia hasta las 8 o 9 de la noche. Pero pensaría uno que es al revés, no, que, entonces, claro. que si entrenas te cansas, quedas mamá, no, no, al contrario, te renueva la energía. Claro, claro, que renueva, obviamente mientras uno está haciendo ejercicio se siente cansado, le duele todo, pero cinco minutos después de haber terminado la rutina de entrenamiento hay una liberación de hormonas, <risa> eh, de oxitocina, de adrenalina, que hacen que te sientas bien, que además oxigenas la mente y es un descanso para la mente y al mismo tiempo te enfoca. Entonces, ya lo que vas a hacer el resto del día, ya estás más enfocado en la reunión, en el tema que vas a hacer, en la grabación que vas a hacer. Entonces, realmente es un buen recurso. La, el entrenamiento, la alimentación, lo que comes también y, y, y que eres consciente que es saludable, que beneficia tu mente, beneficia tu cuerpo y no te desgasta. Y para mí, fundamental en la vida, la meditación. O sea, es vital, esas son sí. herramientas que me mantienen a mí. Mela. Ah, Bien, Mela. Sí sabe, sí sabe. Bueno, tenemos un eh, video que puede partir eh, la historia de Valentina en dos en este momento. Uy, Dios mío, no sé cómo lo hizo. No sabemos. Pero lo hizo. No entendemos cómo lo logró, cómo eh, llegó a ese punto, a ese nivel de confianza. <risa> Veamos el video. Yo quiero ver Primero. el video. Ay, Dios. <risa> Pero le puedo dar un pico. Por supuesto, y la boca. Vean. Eso se dejó dar besos. Dios mío, ¿qué fue todo eso? Ay, Dios mío, no. Parte de qué reto. Un reto, nosotros en el Levante nos vamos poniendo retos, el Levante es el Morning Show de los 40 eh, y ese era el primer día de trabajo mío, Uf. al mismo tiempo Uf. era el cumpleaños número 70 de Caracol Radio Ay. y el reto me lo pusieron a mí por ser la nueva, la nueva radio, la, 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 la primípara y se les ocurre a estos berracos que no, que yo tengo que ir y meterme allá a la básica y darle un beso y brindar con una mimosa y sentármele en las piernas. No pude sentarme en las piernas, pero me le senté al ladito. <risa> sí. Y vale. le di, le di, le di besitos. Ahí, ahí solo se ve el besito que le doy acá, pero hay otro video por allá, lo vi, donde se ve que le doy besitos aquí en la calvita. Valentina. <risa> aquí, aquí tenemos al Darío Arismendi, sí. de bravísimo, ah, okay. que tiene cosas por decir. Sí, porque es que ese día se sintió un poco intimidado porque había personas alrededor y quedaron cosas pendientes sí. por decir. Señor ah, Darío, eh, prepárate, ¿qué sintió vale. usted en ese momento, señor Darío Arismendi? Auxilio. De bravísimo. Hombre, Marcelo, ¿qué tal? Un saludo para ti, para todos los televidentes de bravísimo. Oígame, también el saludo bien especial. Oígame, Valentina, buenos días, hombre. Acá desde bravísimo para Mónica. Pues hoy, ¿qué les dijera? Ese día estábamos en 6 AM, el espacio más escuchado en las mañanas de Colombia. Estábamos con Darcy, estábamos ahí con Juan. Cuando de un momento a otro entró una mujer espectacular con un vestido... Hombre, yo quisiera ser el jardinero de esas flores que se veían en ese vestido. Uy. Y ella dijo, de una vez me ofreció esa copa y ella quería sentarse ahí al lado mío, ese beso. Como diría Valentina, porque la estoy viendo en, su, en estos momentos en la entrevista, fue una recarga también de energía, así como cuando usted va <risa> allá shot, al gimnasio, fue un short, Ay, de qué verdad. Bueno. Y, y desde <risa> ese momento, desde ese beso, desde esa invitación, hago el programa... Con la puerta Calabre. abierta para que Calabre. entre cuando Calabre. quiera, Calabre. Valentina, Calabre. y se siente, Calabre. hombre. Calabre. Allá cuando quiera, Calabre. cuando Calabre. quiera, Valentina. Es más, terminando el programa también, hombre. Es una mujer maravillosa, es una mujer de admirar. Y qué bien le sienta el negro, mira, oígame, Valentina. <risa> 
Oye, mi Marcelo, Muchas gracias, hombre. Don Darío, gracias, muchísimas por gracias, gracias. gracias por esa corta intervención, como de costumbre usted lo suele hacer. No, sí, soy eh, muy corto. Yo soy muy breve en eso. Eres muy ¿verdad? breve, sí. De hecho, no he terminado de hablar. Usted. No, no, ay, ay, ay. Tenemos problemas de comunicación en ay, este momento. Ay, se nos, cor ay, se nos cortó, hombre. Ay, feliz sábado. Se nos Darío, cortó, don Darío. Darío. Esperamos que venga que no se cayó el satélite. También, como próximo invitado. Eh, te, se tuvió la temperatura. Te recordaste ese momento. A mí sí me tocó el saco de recordar el momento. Bueno, vale, volvamos. Vamos a esa faceta familiar de mamá, hace unos años llegó ese milagrito de vida, la luz de tus ojos, el motor que enciendes cada día para trabajar por él, Salvador. Y sin embargo, a pesar de ser mamá, no dejas de ser una mujer sexy, que le gusta consentirse, que le gusta verse bien y lo muestras en las redes sociales, la gente... ¿Cómo lo sigue tomando? Porque hay personas que todavía como que no, sí. no, no logran entender que uno también es, es mujer. Claro, ¿no? claro. De hecho, para poder ser mamá primero tuve que ser mujer. Sí, así claro. de fácil. Eh, digamos que yo con mi comunidad de, en redes sociales me siento muy agradecida. Cada vez es menos el ataque. Obviamente es una cuenta pública donde puede entrar cualquiera. Pero pues sí, puedes entrar y si a la primera te portas mal, yo sí voy bloqueando y ya, no, yo no entro en discusiones. Claro. Trato de eh, esas cosas, esos impases, esos comentarios, usarlos para educar a los que están, a los que sí se quedan y decirles, mire, estas vainas no las debemos hacer, ni conmigo, ni con nadie. Creo que no les gusta, que es porque que no. ya eres mamá, ya tienes ese título de mamá, entonces no puedes mostrarte sí. sexy en las eh, redes exacto. sociales. Y yo, yo pienso que todas las mujeres somos sexys, que todas las edades son sexys, que sí, hoy hay un momento para todo, pero que um, la juventud está en el alma, ¿no? Y en cómo uno quiera expresarse, hay que dejar que los seres humanos se expresen, no solo yo, todos. Entonces, eh, primero yo no me afecto. Y segundo, trato de mostrarle a las otras mujeres, hey, si somos mamás, si las pochecas nos cuelgan, si nos dio celulitis, nos dio estría, sí, no importa, somos sexy, somos divinas, trajimos al mundo seres que son nuestro motor, que son nuestra, son ángeles que nos mandan del cielo para que, para que ellos nos eduquen a nosotros sí. mientras nosotros los cuidamos. Eh, pero eso no nos puede quitar eso que tenemos las mujeres, esa sensualidad y, y algunas, no todas tienen que estar mo mo mostrando cuer su cuerpo, o montando fotos eh, en vestido de baño, qué sé yo, no todas. Pero cada quien tiene su forma de expresar su libertad y de sentirse cómodo con su cuerpo. Exactamente. ¿Qué, qué, ¿Qué has aprendido de Salvador? Porque te, te has reinventado, <risa> has sido versátil en una cosa, en la otra, Ay, en radio, gracias. en televisión, en cine. Pero hablando ya de Salvador específicamente, ¿qué, ¿qué cambió en tu vida a partir de esa comunicación con ese ser que va creciendo, que te va haciendo preguntas, que te va enseñando cosas? ¿Cómo ha cambiado esa Valentina de antes a la Valentina de hoy como mamá de Salvador? Yo siento que Salvador me enseñó a quererme más a cuidarme más, a cuidarme emocionalmente, a cuidarme espiritualmente, a cuidarme físicamente, a saber que, que yo tengo que estar bien para que él esté bien. Eh, a veces nosotras crecimos en una cultura donde el todo se da por los hijos eh, y las mujeres se olvidan de ellas mismas, ¿no? Abandonan cosas, ah, sueños y ah, hasta su propio cuerpo. Exacto. Yo pienso lo contrario, yo pienso que yo soy el ejemplo de él y que necesito salud, sobre todo salud, para gozarme ese niño y gozarme mis futuros nietos con toda la energía, poder ser aportante para, la, para él en su vida y no una carga que cuando ya tenga más años él tenga que estar lidiando con una mamá llena de enfermedades por irresponsabilidad. Yo sí lo considero irresponsabilidad porque si tengo el conocimiento y no lo aplico y me hago la loca, es, es irresponsable claro de mi parte. Sí. Una persona que no sabe, que no tuvo el conocimiento, como de pronto nuestros padres, pues ok, ya pero somos otra generación y tenemos que hacernos responsables, sabemos que tenemos que movernos, que tenemos que comer bien y que tenemos que construir unas bases espirituales sólidas para poder tener una vejez maravillosa, tener cómo educarlos a ellos, que la educación no es más que ejemplo, porque ellos están mirándote todo el sí. tiempo, uno no Esponjitas. tiene que estarles dando lora, es de ejemplo. Y eso es lo que trato yo de mostrar a Salvador. Mira, yo me siento feliz y segura con mi cuerpo. Él, él es flaquito panzoncito, ¿no? Me dice, mira mi panza, mamá. Ay, ¿Cierto que soy fitness? Y yo, claro, que es la panza más rica que yo he visto en mi vida. Y yo sí que he visto panzas. Entonces, es una sabrosura. Obviamente, yo a mi hijo, por ejemplo, nunca jamás le hablo de porcentajes de grasa ni, Ay, no, ni no, porcentajes no, de masa muscular, no. porque eso son cosas que han enfermado a la sociedad. Y precisamente en la feria de la que hago parte hablamos de eso, porque el fitness debe ser familiar, debe ser integrar a un niño de cuatro años y a una mamá de 60 de la misma manera y con el mismo amor. 
Sí, crear ya que tocaste el, 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 el tema, sí, pues claro. vas a Expo Fitness, ¿no? Era vamos, imagen, imagen. vamos para Expo en Fitness, Medellín. es la feria más grande de fitness que hay en Colombia, incluso en Latinoamérica, pero también está en el cine, tu primera película. Ay, Dios mío, tantas cosas por contar, ¿por qué cosas? no nos quedamos aquí todos los días? <risa> vamos, vamos, otro bloque, vamos. Como si fuera poquito, te vamos a ver en los ajenos fútbol. Club, sí, ¿cuándo se estrena y de qué se trata? A ver, a ver, les cuento. Primero les hablo rapidito de, sí. de Expo Fitness. Ajá. Expo Fitness es la feria de fitness más importante de Latinoamérica que hemos construido durante cinco años de arduo trabajo. Comenzamos como en un espacio muy chiquitico. Digo, comenzamos porque allá fue donde yo comencé mi primera conferencia. De ahí hoy en día tengo Allá arrancaste con sana locura. Sí, y de ahí en día tengo mi propia empresa también. Eh, y el año pasado y este año he tenido el honor de ser su imagen oficial, donde estamos invitando a todos los colombianos a asistir el febrero. ¿Ya? ¿Ya estamos en febrero? ¿Ya estamos en febrero? ¿Ya? ¿Dos de febrero? ¿Y el 2? Ya está. Bueno, entonces, en nada, en esto, del 15 al 17 de febrero en la ciudad de Medellín, que es la capital fitness, en Plaza Mayor vamos a estar con Expo Fitness. Yo voy a tener una conferencia, si quieren ir, que se llama Fitness Real, muy digerible, muy facilita de entender, de, de 3 a 4 de la tarde, pero todos los días van a haber clases de todo, van a haber entrenamientos y, y hay, las puertas están abiertas para el culturista. Para el maratonista. Para el que hace zumba. Para el que hace zumba. Para la que hace yoga. Para el que va a meditar. Para el que va a conectarse. Para el que va a desconectarse. Para el que va a hacer mercado. Para las señoras. Les digo, yo involucro a mi mamá, una mujer de 60 años con hiper y hipotiroidismo, eh, que tiene actividad física propia para su edad y es que sale a caminar 60 minutos, a buen ritmo, uh -huh. se alimenta bien. Ustedes no saben cómo ha cambiado la vida de esta mujer. El fitness real es para todo el mundo porque según la Organización Mundial de la Salud Fitness es actividad física para el mejoramiento de la salud, no para la Punto. nalga más grande. Exactamente. He dicho. Eso es verdad. Y los ajenos fútbol club, ¿cómo te va con el fútbol? Sí, ahí bien. Cuatro meses de entrenamiento para poder jugar fútbol. Vea los que juegan fútbol. Mi son respeto. Unos tesos. Sí. Eso es aceleración, desaceleración, eso es un cardio hit berraco de muchas horas. Es conexión de la cabeza con los Muchísimo. pies, es, mejor dicho, de todo. Muy completo. Es, es un deporte muy completo. Traten de no tomar cerveza después del partido. Es no, pero ese es el tercer no, tiempo. Un batidito con avena, mi hijo. a una goleadora con mucho temperamento, belleza, picardía. ¿Cómo se llama tu personaje? Vale? Eh, Cacao Mendoza. Eh, los invito a que disfruten de Cacao Mendoza y de todos los ajenos. Estoy con un elenco maravilloso. El 21 de febrero estrenamos en todas las salas del país. Eh, de verdad, es una comedia maravillosa. Es una comedia, tipo de comedia, un tipo de humor que no habíamos hecho antes aquí en Colombia en cine, eh, que es eh, humor negro, muy sarcástico, pero les prometo que no solo se van a reír, también van a llorar. Un tipo de película diferente, una historia de, de, de comunidad, de gente de la tercera edad, de gente mayor, que a veces nos le paramos esta bola, Valentina, hay regalo para ti. ¡Ay, ah, amo mis regalos sí, de acá! Yo. El pocillo de bravísimo. Gracias. Mañaneros. Sí, lo amo. Ay, cambiamos de loco. Por favor, ya. estamos renovados. Yo tengo mi cobija rosada de cuando vine embarazada. Redes sociales, Valentina, para que sigamos conectados con toda tu sana locura. Por favor, los invito a que me sigan en arroba valeliscano con Z, eso es en Instagram, en Twitter, los invito a que me sigan en arroba los 40 Colombia, los ¿También? invito a que me sigan claro por todos sí. lados. No me no se pierdan la película, no se pierdan Expo Fitness, no se pierdan la serie web, la primera de Dago García, la, la nena. Segunda ¿Sí? temporada la segunda, reina del flow. Segunda temporada la reina del flow, estamos en Netflix. Bebe, préstame 100 mil pesos ahí que necesito pagar un recibo, dame el favor. Lo peor es que yo más colgada. ¡Lo hizo, bravo, Valentina Liscaro!